牢骚！你不当我姐夫还回来干嘛？给我滚出去！我说小兔崽子，这院子是你家的呀，你吼什么吼？第二天清晨，宋英雄看着身旁正在酣睡的杨倩，他悄悄在对方的脸上吻了一下，这才穿上衣服离开。听到关门的声音，杨倩瞬间就睁开了眼，原来他早就醒了，刚才只是在装睡而已。回想起昨晚的游戏，他的脸一下子就滚烫起来。宋英雄刚出门就碰到了二庆妈，哟，英雄回来了啊！看到宋英雄后，二庆妈赶忙放下脸盆。我说：“英雄啊，你咋地？好几个月都没回来，该不会真的跟玲玲离婚了吧？”宋英雄点了点头，确实离婚好几个月了。离了好，离了好啊！你是不知道那郭家的小兔崽子有多可恶。其中郭林玉挑唆别人去抢劫你，然后被警察给抓走了。郭世华前不久欺负同学。还把人家的牛棚和牛给烧了，赔给人家六百块钱，自个儿也被学校开除了。这也就算了，他竟然偷了院里好几家的钱，连我家都丢了好几十。他自己吃不饱饭，还天天把粮食给狗吃，那狗也不知道拴好，隔三差五的就在我们家门口拉屎，恶心死人了。也就这不是我家孩子，要不然我早就抽过去了。二庆妈，现在你知道我为什么要离婚了吧？要是继续在这家待下去，我怕是真的会折寿。两人正聊着，又有一个邻居胖婶从屋里走了出来。这不是英雄吗？当初宋英雄为了融入这个大院，那可是没少给这些大院里的人好处。什么烟酒花生就算了，还给他们分过好多次猪肉。这些人得了好处，自然记着他的好。毕竟不是所有人都是白眼狼。英雄啊，听说你们家买了一台十八寸的进口大彩电，还把新四件都给凑齐了。宋英雄挠了挠头。没想到连你都知道了，这传的可够快的呀！是啊，你家把新四件凑齐了，电视还是进口彩电，这一套下来那得四五千块钱的嘛。说完，他直勾勾的看着宋英雄。听说你之前一直在广场那边摆摊卖肉夹馍，这小买卖真的这么赚钱？没有没有，那是我们二食堂的集体产业，每个员工都有分红的，再加上工资，确实赚了点钱。不管怎么样，你也是赚到了大钱了。你看我们家。这早早的就买了一台黑白电视机，可是呢，到现在洗衣机、点冰箱的都还没买，不是不想买，而是家里没多少钱了。二庆妈，你也甭担心，洗衣机会有的，电冰箱会有的，一切都会有的。行了，你们聊，我去买点早餐去。我怎么感觉英雄跟以前有些不一样了呢？除了更有钱以外，没什么不同吧？而此时，郭家的郭玲玲打了些水，朝屋里走去。志华。你别动招财了，先自己刷刷牙，待会儿姐姐来给你洗脸。郭志华没有理会，继续和小黑狗玩着。突然，宋英雄拎着早餐进了院门。郭志华回头一看，发现是宋英雄之后，眼中不由闪过一抹厌恶。要不是对方的话，自己的姐姐也不会被抓，哥哥也不会离家出走。但很快，他便看到了宋英雄手中的油条和糖油糕。郭志华狠狠咽了口唾沫，看向宋英雄的目光也变了。他已经好几个月都没有吃过油条和糖油糕这些美味的食物了。当即，郭志华便跑上前去，一脸乖巧地喊道：“姐夫，你是来给我们送早餐的吗？”郭志华真不愧是郭家最白眼狼的一个，简直是有奶就是娘。此话一出，正要进门的郭玲玲顿时停下脚步，朝着对方望去。她心中不禁胡思乱想起来：难道她想跟我和好了？我到底要不要原谅她呢？这个时候，就连院里的其他人也纷纷竖起了耳朵。宋英雄收敛了笑容：“我跟你姐离婚了。”已经不是你的姐夫，你以后可别再叫错人了。嗯、话音落下，郭志华立刻一脸失望，而郭玲玲则是面色惨白，踉踉跄跄地走进了屋里。她感觉自己今天就像是个小丑一样，脸都丢尽了。院里的其他人则是纷纷一副看好戏的模样。要是在以前，他们还会同情郭家，但自从郭志华偷了他们的钱以后，他们就厌恶起了郭家的人。毕竟他们这些年可没少接济郭家，也没少帮郭家人的忙。可是郭家人是怎么对他们的？不但不知道感恩不说。竟然还偷他们的钱，见自己没得吃好吃的，郭志华对宋英雄的态度再次发生了变化。他目光冰冷地凝视着宋英雄：“大老宋，你不当我姐夫还回来干嘛？给我滚出去！”宋英雄瞪了对方一眼：“我说小兔崽子，这院子是你家的呀，你吼什么吼？”郭志华：“这院子可是大家的院子，英雄可是合法在这里建造房屋的，他自然有权利在这院子里。就是，这又不是你家院子。”你牛气什么？郭志华，当初英雄对你多好，一个月给你一块钱零花钱，我都羡慕的很。你现在这就翻脸不认人了。
，你这小子怎么说话呢？别说这不是你家，就算是你家，你也不能那么说。”见自己被千夫所指，郭志华只得冷哼一声进了屋。不过在他的内心里，却是把在场之人都给记恨上了。